สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของวิธีการสร้างกราฟด้วยตัว Package m a t p l o t Library นะครับโดยที่วันนี้ผมจะสาธิตให้เห็นถึงวิธีการสร้างกราฟแท่งนะครับแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับว่าเราเขียนกันยังไงนะครับอลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลบโค้ดที่มีทิ้งก่อนนะครับเริ่มต้นมาแล้วก็ Import นะครับ matplot library นะครับ pyplot เนี่ย splt แบบนี้นะครับเราก็มาสร้างกราฟกันนะครับ def นะครับ define function นะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็น bar แบบ vertical นะครับเอาแบบง่ายๆก่อนเราก็บอกว่าตัว x นะครับเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลอยู่4ตัวนะครับก็กำหนดตัวแกน x นะครับเป็น0 1 2 3แล้วแกน y นะครับก็ใส่เป็นค่าเข้าไปนะครับจะเป็น tuple เป็น list หรือว่าถ้าใช้ตัวนำพายก็เป็นนำพายอะไรก็ได้นะครับเราใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็ plt bar ถ้าแบบนี้นะครับจะเป็น vertical นะครับก็คือเป็นกราฟแบบแนวตั้งนะครับหรือว่าเป็นคอลัมน์นั่นเองนะครับเราก็บอก x y แล้วเราก็ plt show แบบนี้นะครับถัดมาผมก็ test โดยการเขียนแบบนี้นะครับ bar แบบ vertical คลิกขวาแล้วก็ลันเห็นไหมครับอันนี้เราได้เป็นแบบแนวตั้งนะครับหากคันนี้นะครับผมก็ปีโค้ดตัวนี้นะครับมาแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นแบบ horizontal นะครับอ่าสำหรับทำแบบแนวนอนนะครับเราก็แก้ตรงนี้นิดเดียวเองนะครับบรรทัดที่12เนี่ยตัวบาก็เติมตัว h ย่อมาจาก horizontal นะครับก็คือแนวนอนนั่นเองนะฮะแล้วตรงนี้นะครับผมก็ใช้คำสั่งแบบนี้นะครับบาแบบ horizontal เนี่ยคลิกขวาแล้วก็รันดูนะฮะเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นแบบแนวนอนละนะฮะคันนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ตัวเลเบลของแกนได้นะครับซึ่งในตัว matplot นะครับจะเรียกว่าตัวทิกนะครับ t i c k เนี่ยนะฮะแทนที่ว่าจะให้ default ด้วยค่าของ x ดูนะครับ x เลนตรงนี้มันก็เป็น0 1 2 3นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ตัวแบบนี้ได้นะครับก็ตั้งตัวแปลว่าเป็น x t i x แบบนี้ละกันนะครับเท่ากับนะครับเราก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับไลค์อันหนึ่งเป็นทีละกันมี4ตัวนะครับแบบนี้แล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าเพื่อความง่ายเดี๋ยวผมทำแบบบาแบบเวอร์ติเคิลให้ดูก่อนดีกว่านะครับตรงนี้เราก็บอกว่า plt นะครับดอตตัว x แล้วก็ ticks แบบนี้แล้วเราก็บอกว่าตัวทิกของ x นะครับจะให้ใช้ตัวนี้ผ่านค่าตัวนี้เข้ามานะครับเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนคลิกขวาแล้วก็ลันเห็นไหมครับคันนี้เราก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับตัวทิกของเราก็จะกลายเป็นตัวนี้แทนนะครับแทนจะเป็น0 1 2 3ก็ได้เป็นแบบนี้อ่าคันนี้นะครับถ้าเป็นแบบ horizontal นะครับแบบ horizontal นะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็เขียนเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเราก็บอกว่าตรงนี้ plt dot ตัว y นะครับคันนี้เราต้องเป็น y t i x แบบนี้นะครับ y t i x แล้วเราก็ผ่านค่าอันนี้เข้าไปนะครับก็คืออันนี้อาจจะสับสนเล็กน้อยนะครับก็คือเราต้องบอกตรงนี้เนี่ยเป็นตัว x ของเราตรงนี้นะครับก็คือคล้ายๆมันจะหมุนแกน x กับแกน y สลับกันเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งสำคัญก็คือใช้ y t i c k แค่นั้นเองส่วนตรงนี้ก็เป็น x กับ x t i c k เหมือนเดิมนะครับก็คือมันจะแทนที่ตัวแกนนะครับที่เลเวลด้วยศูนย์หนึ่งสองสามนะครับโดยตัว t i c k โดยนะฮะตรงนี้เป็น bar horizontal คลิกขวาแล้วก็ลันเห็นไหมครับผมก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมานะครับเห็นไหมครับมอคค่าตัวแรกเนี่ยมีค่าเป็น20เห็นไหมครับลาเต้มีค่าเป็น25แบบนี้นะอันนี้คือวิธีการพลอตนะครับอ่ะคันนี้นิดหนึ่งนะครับมาดูถ้าเราจะพลอตเป็นแบบสายบายสายนะครับเราก็เขียนใช้ตัวสับพลอตดูนะครับแบบนี้นะครับตรงสับพลอตเราเราก็ copy ค่าพวกนี้มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะวาดแบบซ้ายขวาให้ดูเลยนะครับข้อมูลของเราใช้ข้อมูลเดียวกันแล้วเราผมก็บอกว่าใช้ตัวฟิกแล้วก
ตัว axis นะครับแล้วก็เรียกตัว sub plot เข้ามานะครับสมมุติว่าผมจะ plot แบบซ้ายขวานะครับผมก็มี1แถวแล้วก็2คอลัมน์ก็คือเรามีกราฟ2รูปนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้นะครับตรงพวก plot พวกนี้เนี่ยเมื่อก่อนใช้ plt เราก็บอกตัว axis axis คิดง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัว tuple นะครับที่ส่งค่ากับหมาเนี่ยแล้วเราบอกว่าถ้าจะเอารูปแรกนะครับเราก็บอกวงเล็บ0แบบนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าเป็นตัวบาร์แล้วก็บอก x y แบบนี้นะครับส่วนอันที่2เราก็บอก a x 1แบบนี้นะครับบาร์อ่านี้เป็น horizontal x y แบบนี้นะนะฮะแล้วพอเสร็จเราก็บอก p l t show แบบนี้ดูนะครับตรงนี้ผมก็บอกว่าเป็นบาร์ support นะครับเราจะได้รูปแบบซ้ายขวาออกมานะครับคลิกขวาแล้วก็รันอ๋อ,นอเดี๋ยวนะครับตรงนี้พิมพ์ผิดไปนะ S U B นะครับ sub plot นะรันใหม่นะครับเห็นไหมครับผมได้รูปนะครับซ้ายขวานะฮะอันนี้คือตัวแรกก็จากซ้ายไปขวาส่วนถ้าเป็นแบบ horizontal ตัวแรกจะอยู่ข้างล่างนะครับเช่นกันเราก็สามารถที่จะกำหนดตัวทิกตรงนี้ได้นะครับของทั้ง2รูปเนี่ยนะฮะหรือว่าจะกำหนดสีของทั้ง2รูปก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่า color นะครับเท่ากับ green ส่วนอันนี้ color เท่ากับ purple แบบนี้คันนี้ส่วนวิธีการกำหนดทิกนะครับเราจะระบุแบบนี้นะครับ plt.sca นะครับก็คือ set current axis นะครับว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้คำสั่งเนี่ยกับตัว ax0 แบบนี้แล้วเราก็บอกว่า plt.x ทิกแบบนี้นะครับก็เขียนไปเลยนะครับอ่าดูนะครับสมมติผมเขียนแค่นี้ก่อนสั่งลานดูนะครับเห็นไหมครับคันนี้เนี่ยกราฟตัวแรกนะครับก็คือรูปแรกตรงนี้เราก็จะมีตัวทิกตรงนี้ละนะฮะคันนี้เราก็ทำแบบเดียวกันนะครับกับอีกรูปหนึ่งคันนี้เราบอกว่า plt ของเรานะครับเซตตัว current axis ของเราเป็น ax 1นะแล้วเราบอก ax 1เนี่ยเนื่องจากเป็น horizontal นะครับเราก็เป็นบอก y t i x แบบนี้ดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับเราก็จะได้กราฟของเรานะครับแบบซ้ายขวาคราวนี้มาดูตรงนี้เทคนิคนิดหนึ่งเราสังเกตว่าตรงเลเบลตรงนี้นะครับตัว t i x เนี่ยมันจะไปทับกราฟอีกรูปหนึ่งตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ย espresso อะไรเนี่ยเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับเราก็บอกว่าใช้ตัวฟิกนะครับฟิกก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับพอเราเรียกตัวซับพลอตเนี่ยมันจะรีเทิร์นค่านะครับตัวฟิกเกอร์คือแอรเรียนะครับที่เก็บตัวกราฟหรือว่าตัวแอคซิสหลายๆอันนั่นเองเราก็บอกว่าตัวพวกนี้นะครับฟอร์แมตไปเลยว่าใช้ตัวไทท์เลเยอร์ดูนะครับแบบนี้คลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับคันนี้ layout ของกราฟเรานะครับก็จะถูกจัดให้สวยงามมากขึ้นนะครับโดยที่ตัวพวกนี้นะครับ label ตัวทิกของตัวรูปนี้เนี่ยจะไม่ไปทับตัวรูปที่อยู่ซ้ายมือละนะฮะหรือเราจะแก้ตรงนี้ก็ได้นะครับดูนะครับสับพลอตตรงนี้แบบ1 2ก็คือ1แถว2คอลัมน์ถ้าผมบอกจะพลอตแบบบนกับล่างเนี่ยผมก็สลับตัวเลข1 2ตรงนี้นะครับก็กลายเป็น2กับ1เดี๋ยวนะครับคลิกขวาแล้วก็รันดูเห็นไหมครับอันนี้ผมก็จะได้เป็นแบบบนล่างแบบนี้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับอ่านะครับสำหรับตัวอย่างวิธีการสร้างกราฟแบบแนวตั้งกับแนวนอนนะครับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ